哈喽，大家好，又见面啦，我是大梦。哈喽，大家好，我是苏苏。大家好，我是静阳。大家好，我是 Pam。那现在节目已经播出了好几期了，大家在生活中有没有什么变化呢？或者有没有遇到一些有趣的事情？你先说吧。我觉得好像也没有什么特别的变化，但是可能走在路上会有人说：“哦，你是不是那个冲浪的女孩？”我说：“哦，是是是。”对，就觉得还挺挺有意思。我的变化可能就是走在路上，大家说：“哎，你是半熟的苏苏吗？”然后我内心也不知道这个是弹幕在，就是是不是上一秒刚弹幕非常不理解我的姐妹们。我倒没什么太大变化，我就是得嘴严，身边人问什么都不能不知道，说不了。七位数呢？<笑><笑>嗯、我们看那个亲子陪看那一天，我跟老王被认出来了。嗯我们就看完亲子陪看，然后走到商场里，然后她男朋友推着她，她说：“那不是王震跟陈乔薇吗？”<笑><笑>然后我们就对向走，我们两个都戴着口罩了。她说：“走快一点。<笑>”我们去看亲子陪看吧。对对对，看了前几期的节目，有没有什么印象非常深刻的剧情桥段呢？什么印象最深刻的？让我好好想一想。我失忆了，不好意思。<笑>你有吗，静阳？我有啊，哦，就就就是滑雪嘛，滑雪直接就是<笑>就一下就会了。就我看好多那个观众们说质疑杨洋肯定不是第一次滑雪，嗯、但就是在座的哦、啊，他没去，他们俩都能证明我是第一次滑。就按照他的话，就多少有点协调在身上，身体素质比较好，经常锻炼。主要还是老师们教的好，是老师教的好。<笑><笑>算是有的，我们聊了更多关于未来的一些计划，然后都得到了、呃、彼此想要的答案。嗯，就是谢谢你们的喜欢，然后我会继续加油的。我也是想跟大家说，谢谢大家的喜欢，抱拳了，谢谢。然后希望我们都能变成更好的自己，一起加油吧。嗯，我想说的是，可能在小屋里表达的比较少，然后有一部分观众可能还是会比较理解，然后谢谢大家的理解，谢谢谢谢。我就感谢大家的喜欢、支持和心疼吧。我觉得大家真的不用太心疼我。其实我在小屋里很开心的，真的，大家就不用替我太那太担心了。完了，大家往后看就好了。好，那我们今天就一起来看看《半熟恋人》第三集第八集会发生什么事吧。来吧，又提前看喽，请坐。该不要吃早茶吧？起了个大早，都没睡饱。昨天睡得好吗？回到家睡到自己的床的感觉，还不错。啊，一个晚上没见到我想我吗？哇！哇<笑>哎呦我天哪！<笑>想一下你喜不喜欢吃广州的东西？挺喜欢的。是吧？那广州的吃的可以留下你吗？哎呦！你居然爱吃醋啊？那你能接受爱吃醋的人吗？一语双关。你说的是爱吃醋还是爱吃醋啊？你看，一语双关。<笑>有点默契在。我住的地方楼下刚好有个琴行，等小屋的结束的话，我会去继续学我的小提琴。小提琴。哦、oh, ，你学了吗？我学了几节课，我是花了很多勇气才走进去的，因为这都是小朋友。勇气可嘉。从梁静茹那儿借来的。<笑>妈呀，定格了他俩。<笑>又来了。你们这，你们大早上起来第一顿饭就开大吗？开这么大招？<笑>你是老王。<笑>我来广州十几年了，其实我都没有去过广州塔。刚好这次 Pam 过来，我就想说，两个人可以一起去感受一下。上面的那个摩天轮，那天刚好维修了，所以没做到。这就是给你们留下一次机会
这个也要放，不放我们看什么？就是我们磕什么？哇，这摩天轮太，太，太有感觉了！哎呦，哎呦，三二一，哇，转出去，转出去啊！这个也太恐怖了。<笑>你这航天员特别坏，一直给我放在外面不让我回来。那个脚是悬空的吗？脚就一点点。哎、嗯。嗯。哇，节奏太好了吧！根本没有在怕了。<笑>你的手指头。<笑>觉得他比较。放开一点了，就在自己的主场，觉得他讲的话好像，就觉得老王好像更主动打开自己了，有在努力的做一些付出一些行动，嗯，开启更多的话题，对，因为我选的照片风格都是会比较酷一点的，完了完了完了，要贴脸要贴脸开大。牵牵手应该也可以，<笑>就是就应该戴着墨镜过来。说声你手没放，放了给他，放了。哈哈哈哈哈！狗，这个狗子脚好黑呀、啊！哎呀，别笑，很尴尬，开心点。<笑><笑>对，不要碰我，不要碰我，对。哈哈哈哈哈！你们对对视的时候会笑场，笑场，控制不了一点。哎呦哎呦哎呦！哦！哈哈哈哈哈！哎呦我的妈呀！哈哈哈哈哈！哈，我也看不下去了，我操！哎呦，我的天哪！这个比偶像剧好看多了。我在讲这个什么啊？文哲、哎啊，伸伸进去。呜、嗯，哎呀呀！救命啊！这抹了一下自己的心跳吗？刚刚这样放吗？不放我们看什么？我们磕什么？完了！前腰有点，前腰有点长了。别紧张，别把我抓走。我这个人就是嘴巴特别的容易跑火车，就是喜欢说一些有的没的。但是可能真正就是接触的时候，就是比如说对视啊什么的，就还是会害羞，然后不好意思，心跳也是有加快的。当时想的是，那个肌肉练的还不错。<笑>对、嗯，我觉得这才叫谈恋爱啊！就是我不知道我在干嘛呢，我在干嘛呢，姐。以后多学习一下，我会多学习一下。<笑>我突然觉得大猫的表情，我这些东西是可以教的吗？就是这个这个东西，就是因为就是女生，女生有时候还是要矜持一点的，大家自己心里要有数，对，心里要有数。嗯，你可以给我个侧脸，可以。哎，对对对对对对对，嗯，大概什么时候能结束？可能四点左右吧。那时候我应该忙完了，那我去找你吧。我还见你下班。好呀。哎呦哎呦哎呦！哎<笑>好丝滑呀，好甜啊！你好，这有一个花，在无尽夏的绣球花有吗？进口的新西兰绣球，我要这个星空的，然后这这一支和哇满分满分
，弄周周到，真麻烦。哎呦，哇、哦，这是什么桥段？今天这服装，霸道总裁啊！你看，里、嗯、面还有一束绣球花。我觉得老马那脑子脑子里头有一内存条，就说什么打全记进去了。那我属于说什么就冒，我你说说什么你就会上心啊。会会会，但但就是记得这么这么严实的，也也挺厉害。觉得林毅在生活跟工作中是完全不一样的，就是我觉得她是一个很优秀的女孩子，能把工作跟生活平衡的很好，然后在工作里面特别的飒，特别的帅气。然后他们在校园的时候也很甜，就是很好啊。就可能在小屋里看到更多的是林一比较也有小女生的一面，然后又嗯嗯，然后画面里工作的时候就会更有魅力。对，哇塞，这大鸡腿儿，太正好六个人呢。哦，就那个鸡腿啊，简直了，太好吃了。这里还做鱼，哎，帮我尝个味道，看怎么样。嗯这俩人手艺真太好，嗯，胖也好，胖那个排骨、玉米，那个汤里面还有胡椒，那个我来小屋吃的第一顿就是那个汤，吃了两碗，真的很好喝。哇，怎么剩那么多啊？对，巨好吃，这是我进小屋吃的，真的自己做最好吃的一顿饭。小冷，嗯，还行。你干一下那个那什么。我觉得我到后边有点过于放松，太松弛了。我干嘛去了？我又进去了。又要拿毯子。哎，啊，还闻一下。关键你知道，都给你拍下来了。不是，关键孙小华见着还问，你是不是老师？哇、哦，你这衣服为什么那么香呢？哟，哟，哟，哎呦，走走走，来来消息了，来消息了吧？那我一下就哦，到。从来到半熟小屋的第一天起，你们在这里度过了人生中最特别的一段时光，四十八小时。这段生活即将迎来尾声。希望大家可以珍惜仅有的时光，四十八小时后、嗯，我有点舍不得了。说到那个短信的时候，就像叔叔说的，好像有好多事情都还没有做到，然后一下子就要结束，就我在悲惨里面说，感觉这个小屋的世界要瓦解，大家都要各奔东西的往自己的城市回去，然后过各自的生活，就有点感慨。就不知道还不还会不会有机会再见面，就心里面有很多情绪。其实我当时收到的那个信息的时候，我是心里百感交集吧，有点就我觉得，嗯，我是一个不太擅长分别的人，我可能对于很多分别，不管是朋友啊、家人呐、啊、这种，我都会就是。可能不太擅长那种。我之前可能看看一部剧，到最后结结尾的时候，我都会 emo 好几天那种。然后，所以当时我看完以后，我就就会觉得，嗯，时间过得特别快，因为当时可能我们大家预料的可能还得有三四天至少才才结束，没想到就就剩最后两天了。十二个人再聚到一起，坐在一块儿同时见面的机会，其实真的太少了。所以我就我其实挺舍得每一位小伙伴的。当时其实看完了，还是心里多少有点难受啊。就我想说，是可能我是一个很难破冰的人，所以也是一个很难去面对这种嗯分分别的时候吧。然后就会觉得很舍不得，然后觉得刚和大家大家建立起来的这样子的链接，然后就要。回到各自的城市，开始正常工作的一个生活节奏，然后就想说，剩下的两天可以尽量的多完成一些没有之前没有做的事儿吧。嗯，因为我们这一次可能大家因为脱产嘛，更多的时间可能就是双两个人去约会啊。其实我们十二个人一起聚在一起吃饭的次数，我记得是比较少的。
，就会觉得哇，大家好像都没有真正的大家一起坐在桌上一起好好吃过几次饭，就会觉得很舍不得大家。也希望就是这个小屋结束之后，还能跟大家保持联系。就还是睡醒好吗？<笑>真是辛苦你了。我看你起来没？五点半我肯定起了，五点二十闹铃。嗯，有细节。嗯。还苏苏啊？苏苏头都好，都这样。我错了，我错了，对不起。<笑>那我们去走一走。走走走。可我还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还我在某年某月醒过来，我想，我等，我期待，未来却不能因此安排。耶，明天傍晚车窗外，未来有一个人在等待。等日出的时候，他唱了一首歌，有一点跟之前不一样的感觉吧。听见风来自地铁和人海，我排着队来赴南疆，好麻烦。我好像看到了，对吧？对吧？看到了吗？看见了。感觉那个云走开一瞬间，对。哈哈哈这个动作来了，我有点吵，吵死了！啊，你看他出来了，出来了！啊，越来越明显了，我感觉要出来了。哎，要录像吗？嗯。你离得特别近，干嘛呢？好可爱。有啊，就是他那个光会在你的指缝这样子，啊、就是拨云见日。嗯，是不是？我觉得这玉慢慢的清晰了。对，洋洋有想过当天不会有日出吗？其实当天真没这么想过。就我可能平时还可能会分析一些，嗯，理性一些的，想一些。但当时我就觉得那天真的能出来，就是虽然云彩特别多，但是我觉得等一等一定会等得到的。嗯可能如果是我看到一半然后他一直不出来，我就会觉得那一天就没有日出了，我就回房间睡觉了。然后洋洋就会觉得他一定会等得到，然后我们俩就真的等到了。你们是会，你们是会给，就是很给足对方情绪价值的吗？会的，会给些。就是给出一些反馈嘛，正向的引导，就是告诉他这样做是好的，啊、呃、是好的，然后也促进两个人的发展关系。我感觉“情绪价值”这个词儿是近两年才出来的吧？嗯，嗯我可能想的就是，情绪和想法是流动的，只有流动起来，两个人的情绪才能，嗯，彼此共情，变变得更加紧密，然后你才能有更多的这种联系和羁绊。对，所以我觉得我可能会。嗯，在很多小事上，我也会觉得，嗯，那我要做好回应。嗯，我觉得我可能会做，但是会比较慢，就需要很长的一个阶段，因为我可能会怕，呃，前面发出的信号会让人有一些误解或怎么样吧，所以会很慢很慢的吧，直到非常确定了，我可能才会。可能到了我们这个三十加的年纪，会更加觉得自己可能是最重要的。就当你还愿意提供一个很足的情绪给对方的时候，就说明其实